கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே தொடர்ந்து இன்றும் ஏசாயாத்திற்கு தரிசியின் புத்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்தை சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் ஏசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் முதல் பதினேழாம் வசனம் வரை ஆனாலும் நீ ஆகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் உன்னை காண்கிறவர்கள் உன்னை உற்று பார்த்து உன்னை குறித்து சிந்தித்து இவன்தானா பூமியை தத்தளிக்கவும் ராஜ்யங்களை அதிரவும் செய்து உலகத்தை வனாந்திரமாக்கி அதன் நகரங்களை அழித்து சிறைப்பட்டவர்களை தங்கள் வீடுகளுக்கு போக விடாமல் இருந்தவன் என்பார்கள் தேவன் சாத்தானை ஆதியிலே தண்டித்தது மாத்திரமல்ல இன்னும் அதை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அது மிகவும் கடுமையானதாக இருக்கும் அவன் இறுதியிலே அக்கனி கடலிலே தள்ளப்படுவான் இந்த அக்கனி கடல் அவனுக்காகவே ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது பூமியில் உள்ளவர்களின் எல்லாருடைய சிந்தனைகளுக்கும் மேலாக அவர் மிகப்பெரிய திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் உருவாக்கியிருக்கிறார் நீங்களோ நானோ இதற்கு எதிராக எந்த கேள்வியையும் எழுப்ப முடியாது அதற்கு பதிலாக நாம் அவரை விசுவாசிப்போமாக ஏனென்றால் அவர் நமக்கு கிருபையையும் இரக்கத்தையும் அன்பையும் ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார் வசனம் பதினெட்டு பாருங்கள் ஜாதிகளுடைய சகல ராஜாக்களும் அவரவர் தங்கள் அறையிலே மகிமையோட கிடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் பாபிலோன் சாத்தானால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு உலகத்தின் ராஜ்யங்களை தருவதாக சாத்தான் கூறியதை லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள பகுதியிலே நாம் வாசித்து பார்க்கலாம் இந்த பாபிலோனும் அவனை சார்ந்ததே பாபிலோனும் இந்த உலகத்திலே உள்ள ராஜ்யங்கள் யாவையும் சாத்தானுடையதே எதிர்காலத்தில் இந்த பாபிலோன் தலைமையிலே ஏசுவுக்கு எதிராக நாடுகள் எல்லாமே ஒன்று சேரும் எதிர்க்கும் ஏசாயா பதினான்கு இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் நான் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார் பாபிலோனுடைய பேரையும் அதில் மீந்திருக்கிறதையும் புத்திரனையும் பௌத்திரனையும் சங்கரிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அதை முள்ளம் பன்றிகளுக்கு சுதந்திரமும் தண்ணீர் நிற்கும் பள்ளங்களுமாக்கி அதை சங்காரம் என்னும் துடைப்பத்தினால் பெருக்கிவிடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார் நீங்கள் பாபிலோனின் அழிவை புகைப்படத்திலே பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் இந்த வசனம் அப்படியே நிறைவேறியிருப்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் இதேபோல எதிர்காலத்திலும் பாபிலோன் வேறொரு இடத்திலே மீண்டும் கட்டப்படும் இது உலகின் முக்கிய இடமாக விளங்கும் பாபில் கோபுரத்தைப் போல இதுவும் தேவனுக்கு எதிராக எழும்பும் எனவே தேவன் மீண்டும் நியாயம் தீர்க்க இறங்கி வருவார் இதுவே இறுதி நியாய தீர்ப்பாகும் நம் எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போவதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலேயே தேவன் இந்த சத்தியங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இப்பொழுது ஏசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் அவசரங்களை பாருங்கள் நான் நினைத்திருக்கிறபடியே நடக்கும் நான் நிர்ணயித்தபடியே நிலை நிற்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் ஆணையிட்டு சொன்னார் அசீரியனை என் தேசத்திலே முறித்து என் மலைகளின் மேல் அவனை மிதித்து போடுவேன் அப்பொழுது அவனுடைய நுகம் அவர்கள் மேலிருந்து விலகி அவனுடைய சுமை அவர்கள் தோளிலிருந்து நீங்கும் அசீரியன் என்ற சொல் வடக்கிலிருந்து வரும் அரசனை குறிக்கிறது வசனங்கள் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஏழு வரை உள்ள பகுதி பாபிலோன் மீது வரும் தேவ நியாய தீர்ப்பை குறித்து விளக்கமாக சொல்கிறது இதில் ஒரு பகுதியே நிறைவேறியது ஆனால் வசனம் சொல்லுகிற காரியம் அப்படியே நிஜ வாழ்வில் நிறைவேறிவிட்டது இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ஆகாஷ் ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்திலே உண்டான பாரம் என்னவென்றால் இங்கே பாலஸ்தீனத்தை குறித்ததொரு பாரம் இணைத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பாருங்கள் இது ஆகாஷின் மரணத்தை தொடர்ந்து உண்டான காரியம் ஆகாஷ் ஒரு தீமையான அரசன் இவன் பதினாறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தான் இவனைத் தொடர்ந்து தீமையான ராஜாக்களே வருவார்கள் என்று மக்கள் நினைத்தார்கள் இவனுடைய ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை அடைந்தால் போதும் என்று மக்கள் நினைக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவனைத் தொடர்ந்து ஒரு நல்ல ராஜா ஆட்சிக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு என்றே நாமும் நினைப்போம் இருந்த போதிலும் அவனுடைய வம்சத்திலே ஒரு நல்ல ராஜா தோன்றினார் என்று பார்க்கிறோம் ஏசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் முழு பெலிஸ்தியாவை உன்னை அடித்த கோல் முறிந்ததென்று அக்களிப்பாயிராதே பாம்பின் வேரிலிருந்து கட்டுவிரியன் தோன்றும் அதின் கனி பறக்கிற அக்கினி சர்ப்பமாயிருக்கும் நீங்கள் யூதாவின் ராஜ வம்ச பட்டியலை பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஆகாசிற்கு பிறகு இரண்டு நல்ல ராஜாக்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் 
இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு பிறகு அநேக தீமையான ராஜாக்கள் தோன்றினார்கள் என்றும் காண்கிறோம் ஆம் ராஜாக்களுடைய மாறுதலினாலும் ஆளுகையினாலும் இந்த உலகத்திலே பெரியதொரு மாற்றத்தையோ முன்னேற்றத்தையோ கொண்டு வந்துவிட முடியாது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் ஆகாஷ் இறந்தவுடன் எல்லாமே சரியாகிவிடும் அவனுடைய தீமையான ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துவிட்டால் எல்லாம் ஒழுங்காகிவிடும் என்று மக்கள் நினைத்தது தவறு அவனுக்கு பின் இரண்டு நல்ல ராஜாக்களை தவிர மீது எல்லாம் பொல்லாத அரசர்களே வந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் கண்களை ராஜாக்கள் மீது பதிப்பதை விட்டுவிட்டு பர்லோகத்தின் ராஜாவை பார்த்திருக்க வேண்டும் அதே போல மற்றொரு காரியத்தையும் இங்கே கவனியுங்கள் தேவனுடைய ஆயிர வருட ஆட்சியின் ஆசீர்வாதங்கள் வரும் முன் இஸ்ரேல் தேசம் தேவனுடைய கடுமையான நியாய தீர்ப்பையும் சந்திக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்தை சுற்றிலும் உள்ள நாடுகளை விட இது அதிகமான நியாய தீர்ப்பை சந்திக்கும் ஏனென்றால் இஸ்ரேல் தேசம் அதிகமான ஒளியை தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றிருக்கிறது அதிக ஒளி அதிக பொறுப்பை உண்டாக்கும் இஸ்ரேல் தேசம் அந்த அளவிற்கு ஒளிக்கு பதில் செய்திருக்க வேண்டும் இது அவ்வாறு செய்யாது போனதினால் அந்த தேசம் மகா உபத்திரவ காலத்தையும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆளுகையையும் சந்திக்கும் இங்கே பாலஸ்தீனத்திற்கு எதிரான பாரம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாலஸ்தீனம் என்ற பெயரே நம்முடைய ஆர்வத்தை தூண்டும் தகவலை உடையதாயிருக்கிறது பெரிஸ்தியர்கள் இதற்கு இந்த பெயரை வழங்கினார்கள் இவர்கள் எய்ப்தின் பகுதிகளிலே வந்து இந்த பகுதிக்குள் நுழைந்தார்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கே வந்தபோது இவர்களே வசித்து வந்தார்கள் ஆனால் ஆபிரகாமி நாட்களிலே பெலிஸ்தீர்கள் அங்கே இருக்கவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அப்பொழுது கானானியர்களே அங்கு இருந்தார்கள் அதே வேளையிலே நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இஸ்ரேல் மக்கள் அங்கே திரும்பி வந்தபோது பெலிஸ்தீர்கள் அங்கே குடியிருந்தார்கள் நீங்கள் செப்பனியா மற்றும் சகரியாவின் புத்தகங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே அஸ்தோத்தை குறித்தும் அஸ்கலோனை குறித்தும் கூறப்படும் தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்க முடியும் இந்த இரண்டும் பெலிஸ்தீர்களின் நகரம் அவைகள் அளிக்கப்படும் என்று தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் கூறியுள்ளது போல அவைகள் அழிவை சந்தித்தன தீர்க்க தரிசனமும் அப்படியே நிறைவேறிற்று தொடர்ந்து முப்பது முதல் முப்பத்தி இரண்டு வரை உள்ள வசனங்களை பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கே பாலஸ்தீனத்திற்கு அதாவது பெலிஸ்தியாவிற்கு வரும் நியாய தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது அது மிகவும் கடுமையான நியாய தீர்ப்பாயிருக்கிறது தொடர்ந்து நாம் ஏசாயா பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் அதிகாரங்களை தியானிக்க இருக்கிறோம் இந்த பகுதியிலே நாம் மோவாபின் பாரத்தை குறித்து பார்க்கலாம் இது மூன்றாவது பாரம் இதற்கு முன்புள்ள நிகழ்ச்சி ஒன்றிலே நாம் பாபிலோனை குறித்த பாரத்தை சிந்தித்தோம் பாபிலோனே முதல் உலக வல்லரசாக விளங்கிற்று பாபிலோனோடு மோவாபை ஒப்பிடும் போது அது ஒரு அற்ப காரியமாகவே நமக்கு இப்பொழுது காணப்படலாம் ஆனால் ஏசாயாவின் காலத்திலே ஏன் தாவிதின் காலத்திலிருந்தே மோவாப் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக விளங்கி வந்தது மட்டுமல்ல பெரிய ராஜ்யமாக விளங்கிற்று இந்த மோவாப் தேசம் லோத்தின் மூத்த மகள் லோத்துவோடே கொண்ட தகாத உறவினால் தோன்றிய தேசமாகும் இந்த உறவினால் தோன்றின மகனே மோவாபியர்களின் தகப்பனாக இருக்கிறான் இவர்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பரம எதிரிகளாக போனார்கள் பாலாக் என்ற மோவாபிய அரசன் பிளேயாம் தீர்க்க தரிசியை வரவழைத்து இஸ்ரேல் மக்களை சபிக்க வைக்க முயற்சித்ததை நாம் வேதத்திலே பார்க்கலாம் ஏனென்றால் இஸ்ரேல் மக்கள் தன் தேசத்தின் வழியாக கடந்து செல்லும் போது ஏதும் ஆபத்து நேரிட்டு விடுமோ என்று அவன் அஞ்சினான் அதே போல ரூத்தின் புத்தகத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கே மோவாபிய பெண்ணாகிய ரூத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் இவள் வாழ்க்கையை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தாவிதிற்கு இந்த மோவாபியர் சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஈசாய் ஓபேத்தின் மகனாவான் இந்த ஓபேத் போவாஸ் ரூத் என்பவர்களின் மகன் தாவிதின் உறவு முறைகளிலே மோவாபியரும் உள்ளனர் சவுல் தாவீதை துரத்திய பொழுது அவன் தன்னுடைய தாயாரையும் தனது தந்தையையும் மோவாபியரிடத்திற்கு அழைத்து சென்றான் இப்பொழுது மோவாப் தேசம் இல்லாமல் போய்விட்டது சரி அப்படியானால் இன்றைய மோவாபியர் யார் என்று சிந்திப்போமானால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லியும் அவரிடத்திலே உண்மையான ஐக்கியம் கொள்ளாதவர்களையே மோவாபியர் என்று சொல்லலாம் பெலிக்ஸ் மற்றும் பெஸ்து போன்றவர்கள் இவர்கள் தேவனுடைய காரியங்கள் இவர்களுக்கு மிக அதிகமாகவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தும் நெருங்கி சேராதவர்கள் இவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தூரமானவர்கள் அல்ல ஆனால் அருகில் வராதவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அருகிலே இருந்தும் 
தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாக மாறாதவர்கள் இவர்களை நாம் எளிதிலே அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் அவர்கள் நம்மோடு கூட சபைக்கு வருவார்கள் பெயரளவிற்கு தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களை குறித்து பவுல் ரெண்டு திமுத்தையும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார் யூதா பதினாறாம் வசனத்திலேயும் இவர்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் இவர்கள் முறுமுறுக்கிறவர்களும் முறையிடுகிறவர்களும் தங்கள் இச்சைகளின்படியே நடக்கிறவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய வாய் இருமாப்பானவைகளை பேசும் தற்பொழிவுக்காக முகஸ்துதி செய்வார்கள் இந்த மோகாபியர்கள் தேவனை தொழுது கொள்ளாதவர்கள் உங்களிடமிருந்து ஏதாவது கிடைக்கும் என்பதற்காக வாய்களிய உங்களை புகழ்ந்து பேசுவார்கள் ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்காது என்று தெரிந்து கொண்டால் உடனே நிமிடத்திலே உங்களை உதறி தள்ளிவிடுவார்கள் இந்த நவீன மோவாபியர்களை நண்பர்களாக கொண்டிருப்பது ஆபத்தான காரியமாகும் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு நம்பிக்கைக்குரிய கூட்டணியாக இவர்கள் ஒருபொழுதும் இருந்ததில்லை என்று வேதத்தின் மூலமாக நாம் நன்றாக அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது ஏசாயா பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை பாருங்கள் மோவாபின் பாரம் இரவிலே மோவாபில் உள்ள ஆர் என்னும் பட்டணம் பாழாக்கப்பட்டது அது சங்காரம் ஆயிற்று இரவிலே மோவாபில் உள்ள கீர் என்னும் பட்டணம் பாழாக்கப்பட்டது அது சங்காரம் ஆயிற்று இரவிலே என்று இந்த வசனத்திலே சொல்லப்படுவதை கவனியுங்கள் மோவாபின் மீது இரவிலே அழிவு வரும் திடீரென தேவ நியாய தீர்ப்பு வரும் இரண்டு முறை இங்கே இரவிலே என்று சொல்லப்படுவது தேசத்தின் மீது வருகின்ற சடுதியான புயலை அழிவை குறிக்கிறது இந்த சங்காரம் இரவிலே வரும் அவர்களின் அழுகையின் அந்தகாரத்திற்கு முடிவே இல்லாமல் போய்விட்டது தாங்க முடியாத சொல்லி முடியாத அளவிற்கு அசீரியர்கள் இவர்களை அழித்து போட்டார்கள் மோவாபியரை பூமியிலிருந்தே அகற்றிவிட்டார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் கீர் என்று சொல்லும் பட்டணம் சவக்கடலிலிருந்து பத்து மைல் தொலைவிலே தென்கிழக்கு பகுதியிலே அமைந்திருந்தது இப்பொழுது இரண்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் அழும்படி மேடைகளாகிய பாயத்துக்கும் தீபோனுக்கும் போகிறார்கள் நெய்போவி நிமித்தமும் மேதே பாவி நிமித்தமும் மோவாப் அலறுகிறது அவர்களுடைய தலைகளெல்லாம் முட்டை அடித்திருக்கும் தாடிகளெல்லாம் கத்தரித்திருக்கும் இதில் சொல்லப்படுகிற இடங்கள் நமக்கு மிகவும் வித்தியாசமானவையாக நம்முடைய வாயினாலே உச்சரிக்க முடியாத பெயர்களாக காணப்படுகிறது இல்லையா பாயித் என்ற இடத்தில் அவருடைய தெய்வத்தை வணங்கும் இடம் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் பாயித் என்பதற்கு வீடு என்று அர்த்தமாகும் தீபோன் என்ற பட்டணம் யோர்தானுக்கு கிழக்கு திசையிலே அமைந்திருந்தது அங்கே மோவாபியர்களின் கல் காணப்பட்டது நேபோ என்பது ஒரு மலைப்பகுதி இங்கே இருந்துதான் மோசே வாக்குத்தத்தின் பூமியை பார்த்தார் மேதபா என்ற நகரம் ரூபனுக்கு சொந்தமானது என்று யோசுவாவின் புத்தகத்திலே பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயாவின் நாட்களிலே இந்த இடங்கள் எல்லாம் மோவாபியரின் கையில் இருந்தது இந்த இடங்கள் எல்லாம் அளிக்கப்படும் என்றே இங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்படுகிறது ஏனென்றால் இவர்கள் தேவனை அறிந்தவர்களாயிருந்தும் அவரை சேவிக்காமல் தங்கள் நேரங்களை எல்லாம் புறஜாதியாரர்களின் தெய்வங்களை வணங்குவதிலேயே செலவு செய்தார்கள் அவ்வாறு வணங்கிக் கொண்டு தாங்கள் வணங்குவதே உயிருள்ள தெய்வம் என்று கூறிக்கொண்டும் தெரிந்தார்கள் ஏசாயா பதினைந்து மூன்று அதன் வீதிகளில் இரட்டை கட்டிக்கொண்டு எல்லாரும் அதன் வீடுகள் மேலும் அதன் தெருக்களிலும் அலறி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் யோர்தானில் உள்ள அம்மானில் இந்த பகுதி காணப்படுகிறது இப்பொழுது இந்த பகுதி மிகவும் ஏழ்மையானதாக காணப்படுகிறது ஆனால் ஏசாயாவின் நாட்களிலே இந்த பகுதி மிகவும் செழுமையானதாக காணப்பட்டது இதன் மூலம் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இந்த பகுதியிலே இன்று வரை காணப்படுகிறது என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது ஏசாயா பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் என் இருதயம் மோவாபி நிமித்தம் ஓலமிடுகிறது அதிலிருந்து ஓடி வருகிறவர்கள் மூன்று வயது கிடாரியைப் போல அலைகிறார்கள் லூகித்துக்கு ஏறி போகிற வழியிலே அழுகையோடே ஏறுகிறார்கள் ஒரோநாயிமின் வழியிலே நொறுங்குதலின் கூக்குரலிடுகிறார்கள் மோவாப் இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு எதிரையாக காணப்பட்டாலும் ஏசாயாவின் இருதயம் அதற்காக அழுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏசாயா அதற்காக பரிதாபப்படுகிறார் ஏனென்றால் அதன் மீது வரப்போகின்ற தேவ தண்டனை மிக பயங்கரமானதாக இருக்கப் போகிறது ஏசாயா அதற்காக இறக்கப்பட்டு கண்ணீர் சிந்துகிறார் 
தேவனுடைய இருதயத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக எவ்வளவோ பாவம் செய்த போதும் தேவன் அவர்களுக்கு இன்னும் இறங்குகிறார் அவர்களுக்காக பரிதாபப்பட்டு கண்ணீரோடை தேடுகிறார் அவர்கள் அவரிடம் திரும்புவார்களானால் இரக்கம் பாராட்டி ஆசீர்வதிக்கவும் சித்தமுடையவராய் காணப்படுகிறார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நாம் எவ்வளவு தூரமாய் ஆண்டவரை விட்டு போன பொழுதும் அவர் நம்மோடு கூட பேசி நம்முடைய பாவங்களை உணர்த்தி நியாய தீர்ப்பை குறித்து ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது நாம் மனத்தாழ்மையோடும் பாவ அறிக்கையோடும் அவருடைய சந்நிதியிலே வந்து காணப்படும் பொழுது அவர் நம்மேல் இறங்கி நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்மையும் புதுப்பிக்க அவர் ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் முதல் அடி எடுத்து வைக்க வேண்டியது நமது பொறுப்பு ஏனென்றால் ஏற்கனவே அவர் நமது பாவத்திற்காக தனது ஒரே குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சில்வேலே ஒப்பு கொடுத்து விட்டார் இந்த அவருடைய அன்பை புரிந்து கொண்டு மீண்டும் நாம் மனம் திரும்பி அவருக்கு பிரியமாய் வாழ்வோம் என்று தீர்மானிக்கும் பொழுது அவர் நம்மை கரம் பிடித்து தொடர்ந்து வழி நடத்த ஆவல் உள்ளவராயிருக்கிறார் நம்முடைய உள்ளத்திலே நாம் ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை குறித்து சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் நமக்கும் அவருக்கும் உள்ள உறவு சரியாக இருக்கிறதா உண்மையான சந்தோஷம் உண்மையான சமாதானம் நமக்கு உண்டா அல்லது நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே ஒரு சமாதானமான நிலை இல்லாமல் இருக்கிறதா அப்படி என்றால் இந்த வேளையிலேயே ஆண்டுடைய பாதத்திலே நம்மை பரிபூர்ணமாய் ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டுவரே உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோமா இதனை அடுத்துள்ள வசனங்கள் மோவாமை மேல் வருகிற அழிவுகளை குறித்து தொடர்ந்து சொல்கிறது அவை யாவும் அப்படியே நிறைவேறிவிட்டன என்பதை வரலாற்றின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்து எசாயா பதினாறாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்க இருக்கிறோம் இதிலே மோவாபிற்கு தேவன் கொடுக்கும் இறுதி அழைப்பை குறித்து பார்க்கிறோம் தேவன் கொடுக்கும் இரக்கத்தை பெறுவதற்கு வரும்படி அதற்கு தேவன் கொடுக்கும் அழைப்பை இந்த அதிகாரத்தின் துவக்க பகுதியிலே நாம் பார்க்கலாம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஏசாயா பதினாறு ஒன்று தேசாதிபதிக்கு செல்லும் ஆட்டுக்குட்டிகளை நீங்கள் சேலா பட்டணம் துவங்கி வனாந்திர மட்டும் சேர்த்து சியோன் குமாரத்தின் மலைக்கு அனுப்புங்கள் இங்கே பலிக்காக ஆட்டுக்குட்டி மோவாபிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு அனுப்பப்பட அழைக்கப்படுவதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆட்டுக்குட்டி பலியிடும் மிருகம் இது எய்சு கிறிஸ்துவை தெளிவாக குறிக்கிறது யோவான் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே யோவான் ஸ்நானகன் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன சொல்கிறார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்றுதான் சொல்கிறார் மோஅபியர் அவ்விதம் ஆட்டுக்குட்டிகளை இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பிவிட்டார்களானால் அவர்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டதாகிவிடும் இதை செய்திருப்பார்களானால் தேவ அழைப்பிற்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பார்களானால் அவர்கள் கிருவையை பெற்றிருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்யவில்லை பெரியமானவர்களே அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யாமல் மாய்மாலமான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக காணப்பட விரும்பினார்கள் ஆகவே அவர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே பாவிகளாகவே காணப்பட்டார்கள் இதுவே அவர்களுக்கு அழிவை கொண்டு வந்தது ஆம் அருமையானவர்களே இன்றும் கூட அநேகர் தேவ சித்தம் செய்யாமல் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க விரும்புகிறார்கள் இது மாய்மாலமான வாழ்க்கைக்கு நடத்தும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போக செய்யும் இல்லாவிட்டால் கூட்டை விட்டு துரத்தப்பட்டு அலைகிற குருவியைப் போல மோவாபின் குமாரத்திகள் அர்னோன் நதியின் துறைகளிடத்தில் இருப்பார்கள் இந்த அர்னோன் என்பது பெரியதொரு நதி அல்ல இது மோவாபியர்களை அசீரியர்களிடமிருந்து பிரிக்கும் அளவிற்கு பெரிதானதல்ல ஆகவே மோவாபியர்கள் அவர்களால் பிடித்துச் செல்லப்பட்டார்கள் ஏசாயா பதினாறு ஐந்து கிருபையினாலே சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படும் நியாயம் விசாரித்து துரிதமாய் நீதி செய்கிற ஒருவர் அதன் மேல் தாவீதின் கூடாரத்திலே நியாயாதிபதியாய் உண்மையோடே வீற்றிருப்பார் இங்கே தாவீதின் கூடாரம் என்று சொல்லப்படுவதை கவனியுங்கள் இந்த காரியத்தை குறித்து அப்போசலர் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே யாக்கோபு கூறியிருக்கிறார் நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து அதிலே பழுதாய் போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன் என்று இவைகளெல்லாம் செய்கிற கத்தர் சொல்கிறார் என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த இடத்திலே புரஜாதியாருடைய சபையை குறித்து பேசும்போது யாக்கோபு இந்த வார்த்தைகளை கூறுகிறார் அதாவது தேவன் புரஜாதியாரை அழைத்து சபையை ஸ்தாபிக்க ஆரம்பித்தவுடன் 
அவர் மீண்டும் தாவிதின் கூடாரத்தை சீர்படுத்தி செவ்வையாக நிறுத்திவிட்டார் ஈசாயா பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மோவாபின் பெருமையையும் அவன் மேட்டிமையையும் அவன் அகங்காரத்தையும் அவன் உக்கரத்தையும் குறித்து கேட்டோம் அவன் மெத்த பெருமைக்காரன் ஆனாலும் அவன் வீம்பு செல்லாது தேவன் மூவாபியரை வெறுத்து ஒதுக்கி தண்டிக்க காரணம் என்ன தெரியுமா அவர்களுடைய பெருமைதான் பெரியமானவர்களே அவர்களுடைய இந்த பெருமையின் காரணமாகவே தேவன் அருளிய இரக்கத்தை அவர்கள் ஏற்க மறுத்துவிட்டார்கள் அதை அவர்கள் உதாசீனப்படுத்தினார்கள் மூவாபியர்கள் தங்களுடைய சுய நீதியை முழுமையாக நம்பினார்கள் ஆகவே தேவன் அவர்களை விடுவிக்கவில்லை ஆம் அருமையானவர்களே நம்முடைய சுய நீதி ஒன்றுக்கும் உதவாது அது நம்மை ரட்சிக்காது தேவனுடைய ரட்சிப்பை பெறவும் இடம் கூடாது ஆகவே நம்மை நாம் தாழ்த்த வேண்டும் நம்முடைய நீதி அழுக்கான கந்தை என்பதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை உடுத்தவோ மற்ற உபயோகத்திற்கோ பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே கத்தாவே நான் ஒன்றுமில்லை நீர் என்னை ஆட்கொள்ளும் நீர் என்னை வழிநடத்தும் என்று ஜபிக்க வேண்டும் என கருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் அநேக காலமாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை கேட்டிருந்தாலும் அவரை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் என்ன என்பதை சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் உங்கள் உள்ளத்திலே அவரை பரிபூர்ணமாய் விசுவாசிக்க முடியவில்லையா அல்லது அவர் யார் என்பதை அறிந்திருந்தும் அவரே உலகத்தின் இரட்சகர் என்பதை அறிந்திருந்தும் உங்கள் பெருமையினாலே அவரை இன்னமும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட பெருமையினாலே இன்னமும் உங்களை தாழ்த்தவில்லை என்பதை ஆண்டவர் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவார் என்றால் இந்த நேரத்தில் தானே ஆண்டவரே நீரே என்னுடைய இரட்சகர் என்னுடைய சுய நலத்தினாலே என்னுடைய சுய நன்மைகளினாலே என்னுடைய முயற்சிகளினாலே நான் உண்மை அடைய முடியாது என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எய்சுவே என்னை இரட்சியும் என்று கூப்பிடுங்கள் நீர் என்னுடைய பாவத்திற்காக மறித்தீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை ஒவ்வொன்றாய் அவரண்டை அறிக்கை செய்யுங்கள் அவர் உங்களை மன்னித்து உங்களுக்கு புது வாழ்வு தர ஆயத்தமாயிருக்கிறார் ஜபிப்போமா எங்களை நேசிக்கிறீர்கள் நல்ல கர்த்தாவே உமக்கு எதிராக செயல்பட்ட தேசங்கள் மேலே நீர் கொண்டு வந்த நியாய தீர்ப்புகளை குறித்து நாங்கள் வாசித்தோம் கத்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் உண்மை நாங்கள் அறிந்தும் உம்மை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கடந்து சென்று விடாதபடி தொடர்ந்து நீர் எங்களோடு பேசும் நீர் எங்கள் இரட்சகர் என்ற நிச்சயம் உள்ளவர்களாக இந்த உலகத்திலே மகிழ்ச்சியோடும் திருப்தியோடும் ஆசீர்வாதங்களோடும் வாழ நீரே எங்களுக்கு அருள் செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்